வணக்கம் உங்களை மீண்டும் நமது மெட்டீரியல்ஸ் மேனேஜ்மெண்ட் கோர்ஸ் வர வைப்பதில் மகிழ்ச்சி இந்த செஷனில் எஸ்ஏபியுடைய இம்பேக்ட் பிஸ்னஸில் எப்படி இருக்கும் பிஸ்னஸ் வந்து டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட் ஆஃப் ஃப்ளோஸ் அதாவது வேறு வேறு ஃப்ளோ ஆஃப் மெட்டீரியல்ஸ் ஃப்ளோ ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் ஃப்ளோ ஆஃப் கேஷ் இந்த மாதிரி நிறைய ஃப்ளோஸ் இருக்குது அதில் எஸ்ஐபியுடைய இம்பேக்ட் என்னென்ன இருக்குது அதான் வந்து இந்த செஷனில் பார்க்க போகிறோம் செஷன் உள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி லாஸ்ட் செஷனுடைய ஆன்சர்ஸை பார்த்துருவோமா என்ன கேட்டிருந்தோம் இம்மே மூணு பேசிக் சர்வர் அதனுடைய பேர் என்னான்னு கேட்டிருந்தோம் டெவலப்மெண்ட் சர்வர் குவாலிட்டி சர்வர் ப்ரொடக்ஷன் சர்வர் டெவலப்மெண்ட் சர்வரில் கன்சல்டன்ஸ் வந்துட்டு டெவலப் பண்ணிட்டு யூனிட் டெஸ்ட் பண்ணிட்டு அதை வந்து யூசர்ஸ் கொடுப்பாங்க யூசர்ஸ் அதாவது பவர் யூசர்ஸ் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க குவாலிட்டி சிஸ்டமில் அதாவது இந்த சிஸ்டம்லாம் குவாலிட்டிக்கு வந்த அப்புறம் அவங்க கொடுத்த ரெக்யர்மெண்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி எல்லாம் பண்ணியிருக்காங்களா அப்படின்றத டெஸ்ட் பண்ணுவாங்க அதை டெஸ்ட் பண்ண அப்புறம் அது ஓகேன்னு சொன்ன அப்புறம் ப்ரொடக்ஷனுக்கு மாற்றுவாங்க அது இதான் வந்துட்டு ப்ராசஸ் மூணு கிளைண்ட் இதில் வந்து நான் சொன்ன பெஸ்ட் ப்ராக்டிஸ் என்னன்னாக்க இந்த டெவலப்மெண்ட்டு கொடுக்கும்போதே நமக்கு என்ன தேவையோ கிளியராக டிஃபைன் பண்ணி கொடுக்கணும் ரெண்டாவது குவாலிட்டியில் டெஸ்ட் பண்ணும்போது யூசர் வந்து ஃபுல் ரெஸ்பான்சிபிலி எடுத்துகிட்டு டெஸ்ட் பண்ணணும் அதில் ஒரு சேஞ்ச் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்கனாக்கா அந்த சேஞ்ச் என்னென்னலாம் கொடுத்துருக்காங்களோ அதை ஃபுல்லாக டெஸ்ட் பண்ணி பண்ணு ஏன்னா டெவலப்மெண்ட்ல கன்சல்டன்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்க பேசிக் டிரான்சாக்ஷன் தான் பெரும்பாலும் டெஸ்ட் பண்ணுவாங்க பட் குவாலிட்டியில் போயிட்டு அது வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் சினரியோ ஒன்று டெவலப் பண்ணி அந்த சினரியோஸ் வெரியஸ் இம்பாக்ட் என்னென்ன இருக்குன்றதெல்லாம் ஃபுல்லாக செக் பண்ணதெல்லாம் யூசஸ் பண்ணும் குவாலிட்டியில் நிறைய கம்பெனி வந்து இந்த ஸ்டெப்பை மிஸ் பண்ணிடுறாங்க இதை மிஸ் பண்ணிட்டு எல்லாத்தையும் என்ன பண்ணுறாங்க எஸ்ஐபி டீம் கிட்டேயோ இல்லாட்டி கன்சல்டிங் டீம் கிட்டேயோ கொடுத்துட்டு நீங்களே எல்லாத்தையும் பார்த்துட்டு கொடுத்துருங்கன்றாங்க அவங்க அவங்க ஸ்டைலில் பார்த்து கொடுத்த அப்புறம் ப்ரொடக்ஷன் வரும்போது எனக்கு இது இல்லை அது இல்லைன்னு சொல்லிட்டு கேம் வேணும்னு கத்திட்டுருப்பாங்க அதனால் ஏதாவது வேணும்னாக்கா முதல்ல யூசர் சைடில் எனக்கு இதெல்லாம் பாசிபிள் சின்னரியோஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் இதை பற்றி தனியாக ஒரு வீடியோ ஒன்று போடுறேன் எப்படி வந்து டெஸ்டிங் வந்து என்ன மாதிரி கன்சிடர் பண்ணணும் எப்படி பண்ணணும் ஒரு எக்ஸாம்பிள் போட்டு நான் போடுறேன் அடுத்ததாக டிரான்சாக்ஷன்ஸ் வந்துட்டு நம்ம இந்த ஃபோல்டரில் மேனேஜ் பண்ண முடியுமா அப்படின்ற மாதிரி ஒன்று கேட்டிருந்தேன் அதாவது ஃபேவரட்ஸ் போட்டு ஃபோல்டர் பண்ண முடியும்னு பண்ண முடியும்னு சொல்லி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருந்தேன் உங்களுக்கு வந்து எப்படி பண்ணணுன்றதே நீ வேணால் போன தடவை போய் பாருங்க அதில் அதை போன செஷன் பாருங்கள் அடுத்ததாக ஒரு நமக்கு வந்து ஒரு ஃபீல்டு பார்த்துட்ருக்கோம் அவ்வளோ டவுட் வருது அந்த டவுட் வந்து கிளாரிஃபை பண்ணும் எப்படி பண்ணிக்கலாம்னு சொல்லி பார்த்தோம் எடுத்தோடனே போய் நெட்டில் பார்க்குறது யார்ட்டா போய் கேட்கலான்னு இல்லை ஃபஸ்ட்டு வந்து சிஸ்டமில் ஹெல்ப் ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க எஃப் ஒன் அதை போட்டால் அந்த ஃபீல்டு பற்றி நிறைய டீட்டெயில்ஸ் உங்களுக்கு கிடைக்கும் நான் இப்போதைக்கு வெறும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கக்கூடிய இன்ஃபர்மேஷன் அதில் தான் போட்டிருக்காங்கல்ல பட் அந்த எஃப் ஒன் போட்டாலே அதில் வந்து நீங்கள் வேறு டெக்னிக்கல் டீட்டெயில்ஸ் நிறைய எடுக்கலாம் அதை நான் பின்னாடி போக போக கடைசியில் கான்ஃபிகரேஷன்லாம் வரும்போது எப்படின்றத சொல்கிறேன் அதில் பட் இப்போதைக்கு எஃப் ஒன் யூஸ் பண்ணி பாருங்கள் அதில் இன்னும் டவுட் இருக்குன்னாக்க அப்புறம் இன்டர்நெட் போங்க இப்போ மெயினாக வந்து டபுள்யூ டபுள்யூ டாட் எஸ் ஹெல்ப் டாட் எஸ்ஐபி டாட் காம் வந்து நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் கொடுப்பாங்க அப்படி இல்லைன்னா ஒரு எக்ஸ்பர்ட்ஸ் நான் போய் கேட்டு பாருங்கள் அப்புறம் ட்ரான்சாக்ஷன் ஒர்க் பண்ணுறீங்க ஒரு ஃபீல்டுக்கு போகும்போது என்ன ஃபீல்டில் அந்த டேட்டா என்டர் பண்ணணும் தெரியல என்னென்னலாம் வேல்யூ போடலாம் அப்படின்னு தடுமாற்றம் வருதுனாக்க அப்போ வந்து அந்த இடத்துல அந்த ஃபீல்டில் வச்சு எஃப் ஃபோர் பார்த்தீங்கன்னா பாசிபிள் வேல்யூஸ்லாம் கிடைக்கும் அந்த பாசிபிள் வேல்யூஸ் தேடும்போது வெரியஸ் இது வந்து அந்த சின்ன இன்வெர்டட் அரவுண்ட் ஒன்று காமிச்சிருப்பேன் அந்த செஷன் போய் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் அதை கிளிக் பண்ணி ஏன்னா டிஸ்கிரிப்ஷனை கொடுக்குறது அந்த டிஸ்கிரிப்ஷனை தேடும்போது ஸ்டார் யூஸ் பண்ணுறது ரொம்ப முக்கியம் அந்த ஸ்டார் யூஸ் பண்ணினாக்க நீங்கள் ஃபைண்ட் பண்ணி நிறைய பார்க்கலாம் அது ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து ஒரு மெட்டல் குரூப் ஒன்று பார்க்குறீங்க அந்த மெட்டல் குரூப் வந்து எஸ்ஏடின்னு முடியுது கான்ஃபிடண்டாக உங்களுக்கு தெரியும்னாக்கா ஸ்டார் எஸ்ஏடி அப்படின்னு சொல்லி போட்டிங்கன்னா எஸ்ஏடின்னு முடியிற எல்லா குரூப்பும் காமிக்கும் அதாவது நீ ஏகப்பட்ட குரூப் ஐநூறு அறுநூறுனு காமிக்கும் ஸ்டார் எஸ்ஐடி போட்டால் ஸ்டார் எஸ் முடியுது மட்டும்தான் காமிக்கும் ஸோ இது வந்து ஃபில்டர் பண்ணது ஈஸியாக இருக்கும் அதே மாதிரி உங்களுக்கு எஸ்ஐடியும் ஸ்டார்ட் ஆகிறது தான் கன்ஃபார்ம்லாம் தெரியும்னா எஸ்ஐடி ஸ்டார்னு போடுங்க அதாவது முடிவு பண்ணால் ஸ்டாருக்கு அப்புறம் முடியுது போடணும் தொடங்குனாக்கா எஸ்ஐடி போட்டு அப்புறம் ஸ்டார் போடணும் இல்லை இன் பிட்வீன் எங்கேயோ இருக்குனாக்கா முன்னாடி ஒரு ஸ்டார் பின்
ஒரு பிஸ்னஸ் எடுத்துக்கிட்டோம்னாக்கா அதில் வந்து பேசிக்காக மூணு என்டைட்டி இருக்கும் என்டைட்டினா மூணு நிறுவனங்கள் மூணு நிறுவனம் மூணு அமைப்பு என்னென்ன இருக்கும் அப்படின்னாக்கா சப்ளையர்ஸ் மனுஃபேக்சரர்ஸ் கஸ்டமர்ஸ் இதை மூணு என்டைட்டின்றது எந்த பிஸ்னஸ் எடுத்தாலும் அது இருக்கும் கரெக்டுங்களா ஒரு சப்ளையர் இருப்பாங்க ஒரு மனுஃபேக்சர் இருப்பாங்க ஒரு கஸ்டமர் இருப்பாங்க அதே மாதிரி மூணு ப்ராசஸ் ஃப்ளோ இருக்கும் என்னென்ன ஃப்ளோ இருக்கும் ஒன்று வந்து மெட்டீரியல் ஃப்ளோ மூணு ஃப்ளோ ப்ராசஸ் ஃப்ளோன்னு சொல்ல முடியாத ஃப்ளோ என்ன இருக்கும் மெட்டீரியல் ஃப்ளோ மெட்டீரியல் ஃப்ளோன்றது என்ன ஒரு சப்ளைட்டு கஸ்டமருக்கு போகும் நார்மலாக நார்மல் அடுத்தது கேஷ் ஃப்ளோ கேஷ் ஃப்ளோன்றது கஸ்டமர்ட்டு வந்து சப்ளையருக்கு வரும் அடுத்து இன்ஃபர்மேஷன் ஃப்ளோ இன்ஃபர்மேஷன் ஃப்ளோ ரெண்டு பக்கம் நடக்கணும் கரெக்டுங்களா இதான் வந்து பிஸ்னஸ் இந்த பிஸ்னஸில் மெட்டீரியல் ஃப்ளோ நடக்கும் கேஷ் ஃப்ளோ நடக்கும் அடுத்து இன்ஃபர்மேஷன் ஃப்ளோ நடக்கும் இது மூணு ஃப்ளோவும் ஒழுங்காக நடந்தால் தான் பிஸ்னஸ் வந்து ஒழுங்காக இருக்கும் ஸோ இந்த மூணு ஃப்ளோவும் ஒழுங்காக நடக்கணும்னாக்கா அதுக்கு ஒரு சரியான சப்போர்ட் இருக்கணும் அந்த சப்போர்ட்டை தான் எஸ்ஐபி கொடுக்குது அதான் எப்படி கொடுக்குதுன்னு பார்க்க போகிறோம் அந்த செஷனில் மெயின் டைம் பிஸ்னஸ் வந்துட்டு நிறைய ஆக்டிவிட்டீஸ் ஏகப்பட்ட ஆக்டிவிட்டீஸ் இருக்குது எல்லா ஆக்டிவிட்டீஸும் எதுக்காக பண்ணுறோம் ஃபைனலாக அல்டிமேட் கஸ்டமருக்கு சர்வீஸ் பண்ணுறதுக்காக தான் பண்ணிகிட்ருக்கோம் ப்ளஸ் ஒரு பிஸ்னஸில் வந்து நிறைய கம்பெனிஸ் இன்வால்வாக இருக்கும் இது வந்து பிஸ்னஸ் ஒரு கம்பெனி இருக்குது ஃபைன் பட் அவங்களுக்கு வந்து நிறைய சப்ளை இருப்பாங்க ரைட் அவங்களுக்கு ஒரு இன்டர்மீடியட் சப்ளை இருப்பாங்க அந்த சப்ளை இன்னொரு சப்ளை இருப்பாங்க யூட்டிலிட்டி சப்ளை இருப்பாங்க எம்ப்ளாயிஸ் நிறைய பேர் இருப்பாங்க ஏகப்பட்ட என்டைட்டிஸ் ப்ளஸ் அதில் நிறைய காம்ப்ளெக்சிட்டிஸ் டெக்னாலஜி காம்ப்ளெக்சிட்டி ரிலேஷன்ஷிப் காம்ப்ளெக்சிட்டி அதாவது ஒரு கம்பெனி வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒருத்தருக்கு வந்து சப்ளையராக இருப்பார் அவரே அந்த கம்பெனிக்கு கஸ்டமராகவும் இருப்பார் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்துட்டு ஒரு கம்பெனி வந்து ஜென்ரேட்டர் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்க இவங்க ஜென்ரேட்டர் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும்போது ஒரு கம்பெனி கொடுக்குறாங்கனாக்கா அந்த கம்பெனிக்கு விற்கும்போது இவங்க விற்கிறாங்க செல்லிங் அவங்க வந்து கஸ்டமராக இருக்காங்க பட் அவங்கக்கிட்ட வந்து ஸ்பேர் பார்ட் வாங்குறாங்கனாக்கா அவங்க வந்து செல்லர் ஆகிடுறாங்க இவங்க வந்து கஸ்டமர் ஆகிடுறாங்க ஸோ அந்த மாதிரி வந்து ரிலேஷன்ஷிப் வந்து மாறினர் அதான் அதுக்கு தான் எஸ்ஐபி என்ன பண்ணியிருக்காங்க இப்போ வெண்டர் மாஸ்டர் கஸ்டமர் மாஸ்டர்ன்றது எடுத்துகிட்டு பிஸ்னஸ் பார்ட்னரோட கான்செப்டை கொண்டுட்டாங்க அந்த பிஸ்னஸ் கார்ட் பிஸ்னஸ் பார்ட்னரை வந்துட்டு நீங்கள் சப்ளையராகவும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் கஸ்டமராகவும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஒரே அக்கௌண்ட்டில் போட்டுக்கலாம் இவங்களுக்கு ஆயிரம் ரூபா பே பண்ணுங்க ஆயிரம் ரூபா ரிசீவ் பண்ணுங்க ரெண்டுத்தையும் ஒரே இடத்துல ரீகேன்சல் பண்ணி பார்த்து அந்த மாதிரி பேசிட்டு கூட கொடுத்துருக்காங்க இப்போ நம்ம வந்து பிஸ்னஸ் பார்ட்னர் பார்க்கும்போது அதை பற்றி பேசும் அப்புறம் வந்து சப்ளை செயின் ஒரு பிஸ்னஸ் நல்லா ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணும்னா அந்த கம்பெனி மட்டுமே நல்லா பெர்ஃபார்ம் பண்ணால் பத்தாது அந்த சப்ளை செயின் இருக்கக்கூடிய எல்லா என்டைட்டிஸும் நல்லா பெர்ஃபார்ம் பண்ணும் அதான் அதில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு என்டைட்டியும் தே ஷுட் ஆட் வேல்யூ அதாவது வேல்யூ ஆட் பண்ணணுனாக்கா சரியான விதத்தில் குவாலிட்டியில் சரியான காஸ்ட்டில் ப்ராடக்டை ப்ரொடியூஸ் பண்ணி டைமுக்குள்ளே கொடுக்கணும் அதை பண்ணும்போது அவங்க வந்து லாபமாக எட்டணும் ஒருத்த நஷ்டத்தில் இருந்தால் பிஸ்னஸில் இருக்க முடியாது ஸோ எவ்ரி என்டைட்டி ஷுட் ஆட் வேல்யூ தே ஷுட் மேக் மணி ரைட் அதான் வந்து பிஸ்னஸ் இருக்கா இதெல்லாம் பண்ணுறதுக்கு சரியான சப்போர்ட் வேணும் அது எஸ்ஐபி நல்லாவே ப்ரொவைட் பண்ணுது இப்போ நம்ம பேசின அந்த பெர்ஃபார்மன்ஸ் இதெல்லாம் பண்ணணும் நல்லா ஒவ்வொரு கம்பெனியும் பெர்ஃபார்ம் பண்ணணுனாக்கா ஒரு நாடி அதனுடைய உள் அமைப்புகள் வந்து சரியான விதத்தில் இயங்கணும் அப்படின்னாக்கா ஒரு ஆப்ரேஷன்ஸ் பிளானிங் அண்ட் கண்ட்ரோல் அது வந்து சரியான விதத்தில் இருக்கணும் அந்த ஆப்ரேஷன்ஸ் பிளானிங் அண்ட் கண்ட்ரோல் ஒவ்வொரு விதம் இங்கே நான் கொடுத்துருக்கேன் ஒவ்வொரு ஆர்கனைசேஷனுக்கும் ஒரு பிஸ்னஸ் பிளான் ஒன்று இருக்கும் நம்ம அஞ்சு வருஷத்தில் இதை அச்சீவ் பண்ணணும் ஆறு வருஷத்தில் இதை அச்சீவ் பண்ணணும்னு வச்சுருப்பாங்க அது வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஒவ்வொரு சேல்ஸ் அண்ட் ஆப்ரேஷன்ஸ் பிளானை கன்வெர்ட் பண்ணுவாங்க அதாவது ஓகே நான் அஞ்சு வருஷத்தில் இது பண்ணணும் பட் அஞ்சு வருஷத்துக்கும் மந்த்லி பிளான் வீக்லி பிளான்லாம் போட முடியாது இல்லையா அதனால் என்ன பண்ணுவாங்க ஃபர்ஸ்ட்டு வந்து ஒரு டுவெல் டு எயிட்டீன் மந்த்துக்கு வந்துட்டு மந்த்லி பிளான் போட்டு ப்ராடக்ட் ஃபேமிலி வைஸ் போடுவாங்க ஒரு பிளானை அந்த பிளான் வந்து மாதம் மாதம் ரிவியூ பண்ணுவாங்க அதுலேருந்து வரக்கூடிய அந்த ப்ரொடக்ஷன் பிளான் எடுத்து இண்டிவிஜுவல் ப்ராடக்டாக கன்வெர்ட் பண்ணிவிட்டு மாத ப்ரொடக்ஷன் ஷெடியூலிங் ப்ராசஸ் பண்ணுவாங்க மாத ஷெடியூல் அது வந்து வீக்லி பேசிஸ் இண்டிவிஜுவல் ப்ராடக்ட்டுக்கு பண்ணுவாங்க அது பண்ணிட்ட அப்புறம் அதை பேஸ் பண்ணி எம்ஆர்பி ரன் ஆகும் பிஒஎம் ப்ளஸ் ரவுட்டிங் பிஒஎம்லாம் வச்சு எம்ஆர்பி ரன் ஆகும் எம்ஆர்பி பேஸ் பண்ணி மெட்டீரியல்ஸ் வெளியிலேருந்து வாங்கணும் ப்ளஸ் ப்ரொடக்ஷன் அண்ட் ஆக்டிவிட்டி கண்ட்ரோல் ப்ரொடக்ஷன் பண்ணணும் ப்ளஸ் அதை கண்
ஒரு மெட்டீரியல் மூவ்மெண்ட் ஃப்ரம் சப்ளை டு கஸ்டமர் இது வந்து நார்மல் மெட்டீரியல் ஃப்ளோ ரிவர்ட்ஸும் இருக்குது நம்ம நார்மல் செக் பண்ணுறோம் அப்படி டிஸ்கஸ் பண்ணுறோம் சப்ளை வந்து கஸ்டமருக்கு போடுறோம் அது அந்த ஃப்ளோ போகும்போது ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் என்ன மெட்டீரியல் ரிக்குயர்மெண்ட் வந்து ஜென்ரேட் ஆகுது ஒன்று மேனுவலாக கிரியேட் பண்ணலாம் அல்லது மெட்டீரியல் ரிக்குயர்மெண்ட் பிளானிங் சிஸ்டம் வழியாக கிரியேட் பண்ணலாம் அதை பேஸ் பண்ணி பர்ச்சேஸ் ரிக்வஷன் கிரியேட் ஆகும் பர்ச்சேஸ் ரிக்வஷன் வந்து பர்ச்சேஸ் ஆர்டர் கன்வெர்ட் ஆகி சப்ளை இருக்கு போது அங்கே வந்து மெட்டீரியல் ரிசீவ் பண்ணுறோம் அது வந்த அப்புறம் குவாலிட்டி அது அப்ரூவ் ஆகிட்டு ப்ரொடக்ஷனுக்கு அக்கௌண்டிங் எடுத்துகிட்டு வரும் அது வந்து ப்ரொடக்ஷனுக்கு தேவையான அதுக்கு ப்ரொடக்ஷனுக்கு உள்ளே போயிட்டு அல்லது டெலிவரிக்கு போகுது இப்போ ப்ரொடக்ஷன் பண்ண ப்ராடக்ட் வந்து ஃபினிஷ் ப்ராடக்ட் ஆகிட்டு அது ஸ்டாக்குக்கு போகுது அது டெலிவரிக்கு போகுது ரைட் இது வந்து ஃபுல்லாக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு கோர்வையாக ஒரு இன்டகிரேட்டட் ரைட் ஒரு கோர்வையாக எல்லாம் ப்ராசஸ் ஃபுல்லாக போயிட்டுருக்காங்க ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எஃபிஷியன்ட் அண்ட் எஃபெக்டிவ் ஒரு சரியான கிளியர் ப்ளஸ் நல்ல எஃபெக்டிவாக ஒரு ப்ராசஸ் ஃபுளோ போகிறது எங்கள் பார்க்குறோம் மெட்டல் ஃபுளோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட் மாடியூல்ஸ் பிபி எம்எம் டபிள்யூஎம் கியூஎம் எல்லாமே இன்வால்வ் ஆகிருக்கு ஸோ அந்த விதத்தில் மெட்டல் ஃப்ளோவுக்கு எஸ்ஏபி பெரிய சப்போர்ட் பண்ணுது இன்ஃபர்மேஷன் என்பது ஒரு மிக மிக முக்கியமான தகவல் தகவல் ஒருத்தர் பரிமாற்றன்றது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இன்ஃபர்மேஷன் ஷேரிங் இதில் வந்து ஆர்டர் வந்துட்டு கஸ்டமர்கிட்ட வந்து ரிசீவ் பண்ணுறோம் சேல்ஸ் ஆர்டரை கேப்சர் பண்ணுறாங்க அது கேப்சர் பண்ண அப்புறம் அந்த ஐட்டம்லாம் இருக்கா இல்லையான்னு பார்க்குறோம் அது பண்ண அப்புறம் சப்போஸ் இல்லைனாக்கா சிஸ்டம் எம்ஆர்பிக்கு எடுத்துகிட்டு போகுது அது எம்ஆர்பி போன அப்புறம் சிஸ்டம் என்ன செய்து அதுக்கு ஒரு ப்ரொடக்ஷன் ஷெடியூல் கெப்பாசிட்டி இதெல்லாம் ரெடி பண்ணுது அப்புறமா அது ஒரு பிளான் ஆர்டர் ஜென்ரேட் பண்ணுது அல்லது பர்ச்சேஸ் ரிக்வஸ்ட் ஜென்ரேட் பண்ணுது பிளான் ஆர்டர்னா ப்ரொடக்ஷனுக்கும் பர்ச்சேஸ் ரிக்வஸ்ட் வெளியிருந்து வாங்குற பர்ச்சேஸ்க்கும் ஜென்ரேட் பண்ணுது பிளான் ஆர்டர்ஸ் வந்து ப்ரொடக்ஷன் ஆர்டரை கன்வெர்ட் பண்ணிட்டு காம்பரன் காம்பரன் காம்பரண்டல் ப்ராடக்டாக பண்ணுறதுக்கு போகுது பர்ச்சேஸ் ரிக்வஸ்ட் வந்துட்டு குவான்டிட்டி என்ன தேவை என்ன டேட்டுக்கு தேவை அப்படின்னு சொல்லிட்டு சப்ளையருக்கு வந்து பர்ச்சேஸ் ஆர்டராக வாங்க போகுது ஸோ இது வந்து இன்ஃபர்மேஷன் எப்படிலாம் போகுது பாருங்க அந்த மெட்டீரியல் ரிசீவ் ஆன அப்புறம் மெட்டீரியல் ஸ்டாக்குக்கு வருது அந்த இன்ஃபர்மேஷன் உடனே ப்ரொடக்ஷன் டைமுக்கும் மற்ற பிளானிங் டைமுக்கும் போயிட்டு ப்ரொடக்ஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கன்னு சொல்கிறதுக்கு இன்ஃபர்மேஷன் அவைலபிளாக இருக்குது அப்புறம் அந்த ப்ரொடக்ஷன் பண்ணி முடித்த அப்புறம் ஃபினிஷ் ப்ராடக்டாக உள்ள வந்த அப்புறம் எகெயின் அந்த இன்ஃபர்மேஷன் வந்துட்டு அந்த சேல்ஸ் பீப்புள் அதாவது டெலிவரி கிரியேட் பண்ணுறதுக்கு போகுது அந்த பிளானிங் பீப்புளுக்கும் போகும் ஏன்னா நம்ம பிளான் பண்ணது முடிஞ்சிச்சு இல்லைன்றதுக்கான இன்ஃபர்மேஷனாகவும் போகுது ஸோ எஸ்ஐபி வந்து ஒரு இன்டகிரேட்டிவ் சிஸ்டமாக இருக்கிறதுனால இன்ஃபர்மேஷன் வந்துட்டு எயிச் அண்ட் எவ்ரி பாயிண்ட்டில் அவைலபிளாக இருப்பாங்க அது இருக்கும்போது என்ன ஆகுதுன்னா சிஸ்டமில் விசிபிலிட்டி அண்ட் வெலாசிட்டி ஃபுல்லாக இம்ப்ரூவ் ஆகுது விசிபிலிட்டி அப்படின்னாக்கா அக்ராஸ் சப்ளை செயின் எங்கே வேணாலும் இன்ஃபர்மேஷன் அவைலபிளாக இருக்குது வெலாசிட்டின்றது வந்துட்டு ஸ்பீடாக இருக்குது அதாவது உடனே கிடையாது அதாவது இன்ஃபர்மேஷன் எழுதி அனுப்பி அவங்களுக்கு போகணும் அப்படின்ற டிலேவே கிடையாது ஆன்லைனில் அங்கே நடக்குதா இப்போ இந்த செகண்ட் எங்கே பார்க்கலாம் எங்கே இருந்தாலும் பார்க்கலாம் ரைட் அதே மாதிரி லாஜிஸ்டிக்ஸ் இன்ஃபர்மேஷன் சிஸ்டம் ஸ்டாண்டர்ட் ஏசிபி ரிப்போர்ட்ஸ் இதெல்லாம் வந்து ஒரு நல்ல ஒரு இன்சைட்ஸ் சிஸ்டமுக்கு கொடுக்குது ஸோ இன்ஃபர்மேஷன் வந்து அக்ராஸ் சப்ளை செயின் இருக்கிறதுனால டெசிஷன்ஸ் அதாவது ஃபேக்ட் பேஸ்டு டெசிஷன் சும்மா ஒரு குன்ஸாக ஒரு கெஸ்ட்டில் எடுக்காமல் ஒரு இது நடக்குது இந்த அந்த இன்ஃபர்மேஷன் இருக்குது அதை பேஸ் பண்ணி எடுக்கலாம் டெசிஷன் அது வந்து ப்ரொடக்ஷன் டெசிஷனாக இருக்கலாம் மெட்டல் மூமெண்டேஷனாக இருக்கலாம் இல்லாட்டி சேல்ஸ் டெசிஷனாக இருக்கலாம் எனி டெசிஷன் ஃபினான்ஷியல் ஃப்ளோ அப்படின்னா நம்ம பொதுவாக இப்போ நம்ம பார்க்கக்கூடிய ஃபினான்ஷியல் ஃப்ளோ நம்ம டிஸ்கஷனுக்கு ரிசிப்ட் ஆஃப் இன்வாய்ஸ் ஃப்ரம் சப்ளையர் பேமெண்ட் டு த சப்ளையர்ஸ் பில்லிங் டு த கஸ்டமர்ஸ் இன்கமிங் ஆஃப் பேமெண்ட்ஸ் இதெல்லாம் ஃபினான்ஷியல் ஃப்ளோ ரைட்டுங்களா இதில் மெயினாக வந்து நம்ம மெட்டல் மேனேஜ்மெண்ட் சொல்லி பார்த்தோம்னாக்க பேமெண்ட் டு த சப்ளைஸ் வந்து ரெண்டு வகையில் நடக்கும் ஒன்று டூ வே மேட்ச்சு இன்னொன்று த்ரீ வே மேட்ச் டூ வே மேட்ச் அப்படின்னு நடக்குனாக்கா அந்த பேமெண்ட் வந்துட்டு அந்த பர்ச்சேஸ் ஆர்டர் அண்ட் இன்வாய்ஸ் இதை மட்டும் கம்பேர் பண்ணி கொடுத்து டூ வே மேட்ச் த்ரீ வே மேட்ச் அப்படின்றது என்னன்னாக்கா பேமெண்ட் வந்துட்டு பேமெண்ட்டு ப்ளஸ் கூட்ஸ் டிஸ்ட்ரிபியூட் ப்ளஸ் இன்வாய்ஸ் மூணுத்தையும் சேர்த்து கொடுக்குறது வந்துட்டு த்ரீ வே மேட்ச் ரைட்டாக இந்த மாதிரி த்ரீ வே மேட்சில் கொடுக்குறது உண்டு ஸோ இது
production planning and control activities full up and information through the organization within organization and the department the information program other way level are there and sharing the data between organization amazon and supply chain various entities are going to uh, various players are coming on the large and sharp online wherever it is required and visibility across supply chain entire supply chain is the data on the available are so in the other sap on the day or supply chain as a business on the every improve under the club full with the support on the so in the session la namba or business overview basic business processes and entities adala sap oda impact in the business la epdi irukandrada in the session la paathu in the session oda quiz enna nu paakalama what are the three basic entities in business what are the three basic flows enna na basic flow irukku moonu flow pathi pesanum operations planning control la feedback vandu romba mukkiyam ஆமாவா இல்லையா ஒரு விசிபிலிட்டி அண்ட் லாசிட்டினு சொல்லி பேசணும் அது எந்த ஃப்ளோவில் முக்கியமாக வரும் ஸோ இதான் வந்து இந்த வாரத்துக்கான குயிஸ் கேள்விகள் இந்த மா இந்த செஷனுக்கான குயிஸ் கேள்விகள் என்னோட பதில்களை அடுத்த செஷனில் பார்க்கலாம் ஸோ ஓவரால் பிஸ்னஸ் ப்ராசஸ் பற்றி பார்த்தோம் அடுத்ததாக மிடில் மேனேஜ்மெண்ட்னா என்ன அதில் பேசிக் என்னென்ன மாசு ரேட்டை வேணும் என்னென்ன பேசிக் ப்ராசஸ் இருக்குது இதெல்லாம் அடுத்த செஷனில் பார்க்கலாம் மெயின் டைம் நம்முடைய ஃப்ளோ ப்ளஸ் இந்த கண்டென்ட்ஸ் எல்லாம் இம்ப்ரூவ் பண்ணால் உங்கள் சஜஷன் தான் நம்ம கமெண்ட்ஸ் பாக்ஸில் போடுங்க ப்ளஸ் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் கொலீக்ஸ் சொல்லி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணினாக்கா தே கேன் ஆல்சோ கெட் பெனிஃபிட் ஃப்ரம் தீஸ் செஷன்ஸ் நன்றி அடுத்த செஷனில் பார்க்கலாம் டேக் கேர் பை